Przedmiotem współpracy była jest budowa zupełnie nowej aplikacji mobilnej, która ma na celu być jedną z najlepszych na rynku, szczególnie jeżeli chodzi o doświadczenie klienta. Szukaliśmy od początku miksu kompetencji, stąd współpraca z Divinity, bo tu mamy ekspertów, którzy wiedzą jak budować rozwiązania, które spełniają wymagi formalne, kompliansowe, ale też znają optykę oczekiwań klientów bankowych. Nasza poprzednia aplikacja była aplikacją starej generacji, bardzo trudno rozwijalną. Ten rozwój też wiązał się z bardzo wysokimi kosztami. Wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy dostarczyć top 3 produkty na rynku, musimy wybrać praktycznie nowe rozwiązanie, zarówno takie, które spełni oczekiwania technologiczne, ale najważniejsze, które spełni oczekiwanie biznesowe i da satysfakcję dla naszych klientów. Technologię, którą wybraliśmy to Flutter, za którym stoi e, Google i przede wszystkim bardzo duże community, które cały czas dba o to, żeby aplikacja utrzymywała się w aktualnych trendach. Technologia Flutter pozwala na bardzo efektywne e, dostarczanie oprogramowania, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, co pozwala skrócić bardzo mocno czas dostarczania tego efektu końcowego dla klienta. To jest praktycznie 50, nawet 75% szybciej. To było coś, co dawało nam taki jasny sygnał, że jak najbardziej ta technologia, która podoba nam się jako programistom, jest już na tyle dojrzała, że może ją wykorzystać przy takim projekcie jak ten. Technologia Flutter daje dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o design aplikacji, o user experience, ale design rozumiany poprzez przepływy w tej aplikacji, poprzez tak zwane flowy, jest też o wiele bardziej efektywna, jeżeli chodzi o tworzenie kodów na różne systemy operacyjne. Mam tu na myśli oczywiście Android, iOS i Huawei. Projekt był realizowany w dość dziwnych, jak dla nas czasach, czasach pandemii. Musieliśmy zorganizować zespół ponad 200 osób pracujących zdalnie, pracujących w różnych lokalizacjach. Myślę, że to jak szybko nasze teamy uzyskały określoną efektywność, to było zaskoczeniem dla, dla każdego z nas. Od samego początku pracowaliśmy jako zespół. Nie było tego czasu, tak zwane dotarcie się między nami, bo tutaj dwie strony bardzo dobrze się znają i wiedzą, na co, na co mogą liczyć. Bardzo szybko przystąpiliśmy do, do pierwszych implementacji, pierwszego dostarczania rozwiązań na rynek. W pewnym momencie wielkość naszego tribu to było mniej więcej 300 osób. To jest ogromna, ogromna ilość, ogromna ilość zespołów, czyli tak zwanych składów. Ona jest zbudowana, myślę, w sposób bardzo taki innowatorski. Łamie pewne standardy dotyczące nawigacji czy wprost UX-a, więc to, jak szybko klienci zaasymilowali to, ten nowy design, to jest coś, co co odbieramy bardzo pozytywnie. Time to delivery, czyli dostarczenie tej aplikacji na czas był bardzo ważnym wskaźnikiem. I uważam, że tak wiemy, jestem przekonany o tym, że udało się ten, ten cel osiągnąć. Wyjątkowe w tej aplikacji moim zdaniem jest design, który bardzo mocno charakteryzuje się na, na rynku wśród aplikacji mobilnych. Jest ładny, jest przejrzysty i przede wszystkim jest intuicyjny. Obsłużyliśmy przez 4 miesiące przy progresywnie rosnącej bazie ponad 25 tysięcy interakcji z tymi klientami, a te kanały są kompletnie nowe w relacji z naszymi klientami. No, jesteśmy dumni z tego, że aplikacja posiada już ponad ćwierć miliona klientów, którzy z niej korzystają. Widzimy już pierwsze rankingi i benchmarki rynkowe, które zaczynają pozycjonować naszą aplikację wśród najlepszych na rynku. Wiem, że na wielu konferencjach w tej chwili nasz projekt jest jakimś punktem referencyjnym opowiadamy o tym, w jaki sposób zorganizować projekt flatterowy w dużej skali, w dużym przedsięwzięciu. Aplikacja dalej się rozwija. My mamy dalej roadmapę, plan na to, żeby tą aplikację rozwijać o nowe takie funkcjonalności, które nie są do końca związane z sam retail bankingiem i jakby podejściem do takiej typowej bankowości. Dla nas istotne jest to, żeby budować nie tylko po prostu taką zwykłą, czystą bankowość w aplikacji, ale też iść w kierunku takiego trendu bardzo modnego obecnie, jak Beyond Banking. Rozwój naszej aplikacji to przede wszystkim nowe funkcjonalności. Wiele z tych funkcjonalności mamy zaplanowanych i wielu klientów czeka na nie. Chcemy zaproponować również klientom usługi ułatwiające klientom codzienne życie typu płatności za parkingi, za autostrady, za bilety. Dlatego między innymi takie nasze wyróżniki, które zastosowaliśmy w aplikacji jak Rzeka Korzyści, czyli zintegrowany w 100% z aplikacją Klub korzyści, gdzie klient może korzystać z kuponów rabatowych, sklep z produktami bankowymi, wszystkie banery, placeholdery, które wskazują klientowi, że mamy jakąś personalizację, indywidualizację oferty. To są takie elementy, które chcieliśmy, żeby tworzyły właśnie ten efekt zaskoczenia 
i przyjemnego korzystania na co dzień z aplikacji. Bankowość mobilna, bankowość online to jest absolutnie podstawa do tego, żeby budować portfel klientów, żeby budować lojalność klientów i żeby budować portfel zadowolonych klientów. Zbudowaliśmy największą aplikację finansową we Flutterze, jak nie jedną z większych w ogóle aplikacji w tej technologii. Swoją współpracę z Credit Agricole mogę ocenić na, na dużą szóstkę z dwoma plusami. Przede wszystkim dlatego, że zespół od samego początku wiedział, do jakiej bramki gramy. A tak na co dzień to myślę, że po prostu bardzo się lubimy i doceniamy też to, że Divinity pracuje w modelu agile'owym i tu możemy się dużo od siebie wzajemnie nauczyć, ale też inspirować, jak lepiej, efektywniej dostarczać produkty, które tworzą na końcu satysfakcjonującą wartość dla klienta. Wspólnie z innymi zespołami deweloperskimi, ale również i innymi kompetencjami jak architektura, analiza czy też zespoły biznesowe stworzyliśmy jeden fantastyczny zespół, który rzeczywiście mógł osiągnąć tylko i wyłącznie sukces. Jakim jest nasza aplikacja CA24? Pełna korzyści.